అయ్యాను గాడికి ఇన్ని డౌట్లు ఏంటరా బాబు వాడికి మెంటల్ రా లేకపోతే కాబోయే పేళ్ళ మంచిదా కదా అని డౌట్ పడతాడా డౌట్ పడ్డం టెస్ట్ చేసుకోవడం తప్పంటారా రే లేడీస్ మీద మనం డౌట్ పడ్డట్టు లేడీస్ కూడా మన మీద డౌట్ పడి పెళ్లికి ముందే టెస్టులు పెట్టారనుకో వందకి తొంభై మంది మగాళ్ళం పెళ్లికే పనికిరాం సరే కళ్యాణ్ గారిని రానివ్వండి వాడిని అడుగుదా ఎందుకు డౌట్ పడ్డాడో అసలు డౌట్ పడాల్సిన అవసరం ఏం వచ్చిందో అని నాకు డౌట్ ఏంటి పెళ్లికి ముందు అమ్మాయిని టెస్ట్ చేస్తే మంచితో కాదో తెలిసిపోతుంది కదా ఎస్ కానీ పెళ్లికి ముందు అమ్మాయిని టెస్ట్ చేయలేదనుకో పెళ్లికి ముందు అనుమానము రాలేదనుకో పెళ్ళయ్యాక కొన్నాళ్ళు సంసారం చేశాక ఇప్పుడు పెళ్ళ మీద డౌట్ పడ్డామనుకో ఇప్పుడు ఆ డౌట్ ఎలా క్లియర్ చేసుకోవాలి పెళ్లికి ముందు నా పెళ్ళం సీలవతో అవునో కాదో అనే డౌట్ ఎలా క్లియర్ చేసుకోవాలి పెళ్ళం గురించే కానీ డౌట్ అవును ఈ గ్లాసుల్లో ఉన్నది బ్రాంది ఈ బ్రాంది ఒరిజినల్ డూప్లికేట్ అని మనం టెస్ట్ చేయబోతున్నాం ఇలా మండితే ఇది ఒరిజినల్ ఇప్పుడు ఈ ముందు ట్రై చేద్దాం మండలేదు అంటే ఇది డూప్లికేట్ ఇది ఒరిజినల్ బ్రాంది ఇది డూప్లికేట్ బ్రాంది నాకేమీ అర్థం కాలేదు నా డౌట్ క్లియర్ కాలేదు క్లియర్ కావడానికి ఏముందరా మండితే సీత మండకపోతే ఖాన్ సింపుల్ నేను అడుగుతుంది నా పెళ్ళం గురించి అక్కడికే వస్తున్నా నీ పెళ్లి జరిగింది ఆ రోజే నీ శోభనం నీ ఆవిడ శోభనం గదిలోకి వచ్చింది సిగ్గుతో తలుపేయకుండా తలుపు దగ్గర నిలబడింది రా అని పిలిచావు సిగ్గుతో దగ్గరకు వచ్చి నిలబడింది కూర్చో అన్నావు సిగ్గుతో కూర్చోలేదు నువ్వు బలవంతంగా కూర్చో అని కూర్చోబెట్టావు సిగ్గుతో భయంతో నీ పక్కన కూర్చుంది ఇలా చెయ్యేశావు సిగ్గుతో తల దించుకుంది అలా భుజమ్మేన చేయేశావు నీ పెళ్ళం సిగ్గుతో కంగారుగా భయపడుతుంది సిగ్గుతో భయంతో అడి తిరిగి పడుకుంది తిరిగి అని ఇటు తిప్పావు సిగ్గుతో భయంతో ఇటు తిరగల అప్పటికి తెల్లాలి నాలుగైంది కోడి అని కోతేసింది అయినా నీ దగ్గరికి రాలా కోపం పెరిగిపోయింది వద్దా విడకలిచ్చే వెళ్ళిపో నేనంటే నీకు ఇష్టం లేదంటే అని బెదిరించావు ప్రేమతోనే సిగ్గుతో భయంతో వాళ్ళమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళలేదు అక్కడే సిగ్గుతో భయంతో పడుకుంది ఇలాగా శోభనం గదిలో నీకు నీ పెళ్ళం మధ్య జరిగితే నీ పెళ్ళం సీత ఇన్ కేస్ నీ శోభనం అలా జరగలేదు నీకు పెళ్ళయింది అదే రోజు శోభనం నీ పెళ్ళం గదిలోకి వచ్చింది చెప్పు శిరీష 
లేక ప్యాడింగా చెప్పు ఆడాలని డైరెక్ట్ గా అడిగితే సిగ్గు పడతారా మనమే టెస్ట్ చేసుకోవాలి బ్రదర్ నీ పేరేంటి సాయి సాయి ఈ ఫింగర్ ఒరిజినల్ ఏనా ఒరిజినల్ లోపల బోన్ ఉందా శ్రీల బోనే బోనేనా బోనే సాయి ఇలా బ్లడ్ వస్తుందంటే బోనే బోనే బాబు నీ పేరేంటమ్మా వర్షేత్ ఇది ఒరిజినల్ ఏనా లోపల ఏమైనా ఆపరేషన్ చేశారా అమ్మా చెప్పడా సిగ్గుపడుతున్నావు నా డ్రెస్ చేయబడ్డావా చూడు భయ్య ఆడదాన్ని పొగిడితే పడుద్ది తిట్టే మనకు ఎదురు తిరుగుద్ది పడదు ఐ లవ్ యూ అంటే ఇష్టపడతారా రిక్షా వాళ్ళగా ఏ రిక్షా ఇట్రా వస్తావా అమ్మాయిలు పట్టుకుని అమ్మాయి వస్తావా నువ్వు వస్తావా బెడ్రూమ్కి వెళ్దావా అంటే వస్తారా మగాడికి పెద్ద పెద్ద మెషాలు ఉంటేను పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్ ఉంటేను పెద్ద పెద్ద కార్లు ఉంటేను ఆడద పడదరా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమితాబ్ బచ్చన్ వచ్చాడు ఇక్కడికి అమితాబ్ బచ్చన్ వచ్చాడు వచ్చాక ఈ అమ్మాయిని చూశాడు అయాం అమితాబ్ బచ్చన్ నేను హైటు నువ్వు హైటు నువ్వు నాకు నచ్చావు నాతో ఎంజాయ్ చేస్తావా నాతో బెడ్రూమ్ కి వస్తావా నాతో ఎంజాయ్ చేస్తావా నన్ను లవ్ చేస్తావా నాతో ఎంజాయ్ చేయి నీకు హ్యాపీ ఉంటుంది అప్పుడేముంటది రాస్కెల్ అబ్జా బచ్చన్ నన్నైతే బ్యాడ్ గా మాట్లాడా చూపిట్ అబ్జా బచ్చన్ అని ఏడుస్తుంది అదే అమితాబ్ బచ్చన్ వచ్చేసి వాడి జరుగుతుండే వాడే ఫెంటాస్ట్ ఫిగర్ ఇన్నో మీరు చాలా బాగున్నారండి క్యూట్ గా ఉన్నారు నేను ఎంతో మంది హీరోయిన్స్ చూశాను కానీ వాళ్ళందరికంటే మీలో ఏదో తెలియని జెల్ ఉందండి యు ఆర్ హ్యావింగ్ లవ్లీ ఫేస్ వెరీ స్మార్ట్ అండి మీరు అని అమితాబ్ బచ్చన్ పొగిడాడు అనుకో అయ్యా బాబోయ్ వాడే ఫెంటాస్ట్ అమితాబ్ బచ్చన్ డైరెక్ట్ గా అమితాబ్ బచ్చన్ దగ్గరికి వెళ్ళి అమితాబ్ జీ మీరు నన్ను పొగిడారు డేటింగ్ చేద్దామా అని డైరెక్ట్ గా బచ్చన్ ఇంటికి వెళ్తుందిరా పొగుడుతూనే ఉండాలరా ఆడదాన్ని పొగడాలరా డబ్బుకు పడదరా ఆడది పొగడాలరా ఆడదానికి మన అవసరం కూడా ఉంటదరా మనకు ఆడదాని అవసరం లేదు ఒక అమ్మాయిని చూసి ఏమనిపిస్తుంది అమ్మాయి దగ్గరికి పోవాలనిపిస్తుంది అలాగే అమ్మాయికి అబ్బాయి కనపడగానే చూడాలనిపిస్తుంది వాడు నన్ను చూస్తే బాగుండు వాడు నన్ను బుద్ధి పెట్టుకుంటే బాగుండు అనిపిస్తుంది వాడు నన్ను లవ్ చేస్తే బాగుండు అనిపిస్తుంది వాళ్ళకి ఉంటుంది రా ఫీలింగు మనకేనా వాళ్ళకి ఉండదు ఫీలింగు మనకేనా వాళ్ళకి ఉంటుంది రా ఫీలింగు వాళ్ళకి కూడా మళ్ళాగే కిక్ ఉంటది వాళ్ళకి కూడా మళ్ళాగే కోరిక ఉంటది వాళ్ళకి కూడా మళ్ళాగే టచ్ అనిపిస్తుంది అండర్స్టాండింగ్ రాది ప్లస్ మైనస్ రా వాళ్ళు లేకపోతే మనం లేనట్టే మనం లేకపోతే వాళ్ళు లేరు రా అది తెలుసుకోవాలి మనం ఇక్కడ నుండి ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారుగా ఈ గోకరగా ఇలా రుద్దరుగా ఇలా టచ్ చేయరుగా ఇలా కొడతా అలా టచ్ చేస్తే ఫ్రెండ్లీ మీరు కాపీ ఇప్పిస్తే మీ థ్యాంక్స్ మీకు ఇచ్చేస్తా ఏమండి ఎవడ పడ్డా నా దగ్గరికి వస్తారు నా ముఖం చూస్తారు మీ కోపం ఎక్కువ అని అడుగుతారు మీకు మెంట్లా అని అడుగుతారు ఏమండి నేను హీరో మహేష్ బాబు లాగా స్మార్ట్ గా లేకపోవచ్చు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ లాగా టైగర్ ఫేస్ నాకు లేకపోవచ్చు రామ్ చరణ్ తేజ లాగా స్మైలింగ్ ఫేస్ నాకు లేకపోవచ్చు సేమ్ టైం బ్యాడ్ గా మాత్రం ఉండను కదండి నేను ఎంత బాగుంటానో నాకు తెలుసు నేను గొప్ప అందగాన్ని కాదు సేమ్ టైం చెత్తగాన్ని కాదు బట్ కోపం ఎందుకు వస్తుంటే ఆడవాళ్లని ఎవరైనా ఎవరంటే కోపం వస్తుంది ఒకసారి ఇంకో విధంగా కూడా కోపం వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్ ని మోసం చేస్తుంది తెలంగాణ ప్రజల్ని మోసం చేస్తుంది దానికి చంద్రబాబు నాయుడు గారి కోపం వచ్చింది అందుకని చంద్రబాబు నాయుడు గారు అందరి ఎమ్మెల్యేలతో కలిసి బాబ్రీ ప్రాజెక్ట్ చూద్దామని చెప్పేసి మహారాష్ట్ర బోర్డర్ దాకా వెళ్లారు బట్ వాళ్ళు ఏం చేశారు రండి రండి అని లోపల పిలిచి తక్కువ అరెస్ట్ చేసి పారేశారు అన్యాయంగా బొక్కలో పెట్టారు దారుణంగా కొట్టారు అందుకని రాష్ట్రం మొత్తానికి కోపం వచ్చింది నాకు కోపం వచ్చింది నీ కోపం వచ్చిందా నీ కోపం వచ్చిందా ఇది అయితే కోపాలు చాలా కారణాలు ఉంటాయి మీరు ప్రేమలో ఉన్నారా చూడ్డానికి మిస్టేక్ మీ ఒక అబ్బాయి వెంట పడుతుంటే చెప్పుతో కొట్టారంటే వేరే అబ్బాయితో లవ్ లో పడి ఉండాలా ఆ లాజిక్ తో అడిగా 
మమ్మీ డాడీ చూపించిన వాళ్ళలో నాకు నచ్చిన వాడిని నేను చేసుకుంటాను 